tu sais. Donc, ce soir, on va, on va continuer un petit peu avec cette sacre, mais on va faire le sciatique. Parce que ça, c'était les choses que les autres gens avaient demandé. Et donc, déjà hier, avec, avec le sacre, il y a le joint, joint. Déjà, on commence de faire les mouvements qui, qui vraiment bien stabiliser cette sacrum. Et ce soir, on va vraiment faire les mouvements pour qu'on tu as plutôt le douleur. Donc, si tu n'es pas le douleur, tu vas juste ressentir les, les tirements. Mais si tu as le douleur vraiment, ça, c'est tous les mouvements qui vont bien, bien soulager um, les douleurs. Toujours, si tu as les douleurs, wow, pour toutes les choses. N'allez pas jusqu'à le point de, euh, de tension. Et pour tous les postures de yoga, on ne voudrait jamais aller à la pointe de tension. On voudrait toujours trouver cette pointe où on ressent quelque chose qui se passe. On, on ressent qu'il y a un travail qui se passe dans le corps, mais c'est plutôt une chose qu'on dit, ah, oh, comment c'est plaisant que je tire ça. Donc, on voudrait trouver toujours le plaisir de l'étirement, le plaisir de le, le mouvement de le corps, mais pas le « Oh, ça c'est trop ». Donc ce soir, si tu as vraiment un problème avec le sciatique déjà, si tu commences à faire la posture et ça, ça crisp, relâche un petit peu et, et juste trouve le petit endroit où c'est un plaisir. Um, il y a le feu ce soir parce que aussi c'est le 1er mai. Donc pour vous en France, vous dans les muguets et c'est très bien. Mais ça, c'est vraiment aussi le bel temps. Donc, c'est un vieux euh, festival euh, pagan, celtique. Euh, et c'est vraiment le festival de, de début de l'été. En cruise, c'est vraiment sûr, c'est pas le début de l'été. Mais normalement, cette première mai, c'est quand le printemps arrête et l'été commence. Et normalement, le vieux, vieux tradition, c'était qu'ils avaient fait deux grands feux. Ils avaient laissé passer les vaches entre les feux pour que les vaches soient... Euh, oui, pour que, pour que toutes les tout le choses qui sont, ouais, sont soignées de passer par les feux. Et c'est quand les mecs avaient en fait arrêté les pastures de l'hiver, ils avaient amené les bêtes pour les pastures d'été. Donc c'est ça cette date. Mais c'est aussi normalement dans les pagans, c'est les grands festivals avec les flammes et vraiment le, tout est presque... C'est les soirées où ouais, il y a l'amour qui est fait entre les gens et tout le monde est en costume et... Et on, on, on dit la fertilité et tout ça. Donc, c'est très bien aussi qu'on va travailler le sciatique parce que ça, c'est le sacrum. Et ce sacrum, c'est aussi cet endroit de la fertilité, de le sexy, sexy et tout ça. Donc, quand on libère ce sciatique, on aussi libère tout cet endroit de création, de passion, de désir. Um, et tu peux commencer à voir quand tu as les problèmes sciatiques. Physique, tu peux aussi commencer de juste réfléchir à comment va mon vie amoureuse sexuelle, comment va aussi l'argent, est-ce que je suis en train d'avoir les petits blocages où je commence de ne sentir pas très stable pour l'argent, où je commence de ne sentir pas très stable dans mon vie sexuelle ou mon expression sexuelle. Donc c'est juste un truc plutôt mental de regarder quand tu commences d'avoir ces choses qui décomptent dans ce niveau-là. Mais donc, on va commencer maintenant. Donc, allongé par terre. Donc, juste allongé par terre. Tu peux plier les genoux, mettre les pieds par terre. <coughs> Et juste commence de vraiment ressentir ton dos qui relâche par terre. Donc juste commence de sentir vraiment le poids de ton corps, le poids de ton dos qui, ah, qui commence de vraiment reposer par terre. Et juste pour le moment, ressente comment ton sacrum touche par terre. Est-ce que tu sens tout ton sacrum qui touche par terre? Ou est-ce que le côté gauche est plus bas que le côté droit? Ou le droit plus bas que le côté gauche? Juste vraiment commence de être connecté avec ce sacrum et la façon que ça touche par terre.
Et après, juste mettre les mains sur le ventre. Relâche ton mâchoire. Et fais une grande inspiration. Et juste expirer. Et encore une grande inspiration. Et expirer. Et juste relâche ton journée avec ton expiration. Relâche toutes les émotions, toutes les pensées. Peut-être tu avais, tu avais gardé ou ouais, trop accroché dans ta tête, dans ton être. Donc tu juste respires, ah, l'expiration, c'est vraiment le relâche. Pour vraiment commencer de sentir ton corps, le poids de ton corps. Et juste respirer. Est-ce que à ce moment, tu sens supporté? Est-ce que tu sens bien supporté dans ta vie? Que tu sens supporté émotionnellement, sexuellement, financièrement? Juste voir, voir où tu sens dans ces trois endroit. Est-ce que tu as un petit peu de l'argent, tu as un petit peu de l'avenir qui, qui à ce moment vraiment pas du tout comme on avait fait normalement? Est-ce que tu peux faire une grande inspiration et vraiment expirer? Et vraiment sentir cette terre, cette terre ou cette sol qui est en dessous de toi, qui est là et qui supporte complètement ton corps. Donc ton corps à ce moment est complètement supporté. Et juste continue à respirer avec ton ventre. Et juste relâche, ressens cette support de terre et juste commence de vraiment avoir la confiance que tous tes besoins sont là, que tous tes besoins arrivent. Um, que tous tes besoins apparaissent ils sont là ils arrivent à toi tous tes besoins donc juste avoir confiance et avec cette confiance tu peux relâcher le peur tu peux relâcher le comment le con Le pourquoi, relâche tout ça et juste avoir confiance que tous tes besoins vont arriver quand tu quand tu besoin. Respire. Quand tu vraiment fais une demande claire dans le besoin, ça va être répondu. Avec cette support de la terre. Et respire. Et maintenant, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas plier cette genou droite. Donc, plie cette genou droite et tu as besoin soit en serviette, soit en ceinture, soit quelque chose pour accrocher au-dessus de ton pied. Et tu vas prendre cette ceinture, cette serviette, cette truc, ou tu peux toujours juste utiliser tes mains. Si tu n'es pas en ceinture, tu peux toujours utiliser tes mains. 
et tu vas accrocher ton pied et tu vas commencer de lever ton pied vers le ciel. Et vraiment, tire les orteils vers ton visage. Tu peux garder les genoux un petit peu pliés, spécialement si tu as un problème de sciatique à ce moment. Garde les genoux un petit peu pliés. Et tu vas pousser le pied contre le ceinture et pousse le ceinture contre le pied. Donc, tu veux cette, cette résistance. Vraiment, sente que ton sacrum est bien posé par terre. Mais tu peux commencer peut-être de tirer le pied un petit peu plus proche à le visage, si tu veux. Et tu peux faire les petits mouvements quand tu inspires, tu peux tirer un petit peu quand tu expires, tu peux relâcher un petit peu. Et juste relâche ton mâchoire. Et trouve ce plaisir dans l'attirement. Donc trouve le point où tu dis, oh, comment ça c'est bien, cet attirement. Ah. Trouve cette remercie de ton corps qui est très contente que tu bouges, que tu attires. Si tu as envie, tu peux aussi allonger le jambe gauche. Et si tu as la jambe qui tremble, c'est OK, laisse la jambe trembler, c'est très bien. Et juste continue avec chaque respiration de relâcher encore plus par terre. Et après, inspire, relâche cette ceinture, plie le genou, mets les deux pieds par terre, ressent ton dos par terre, le bassin, le sacrum, comment ça se sent maintenant. Et après, on va faire le haut de pied. Donc, plie la jambe gauche, prends le ceinture ou la main et commence de lever le pied. Tire les orteils vers ton visage et pousse le pied contre le ceinture et le ceinture contre le pied. Donc, tu as une tension dans tes muscles, dans tes jambes. Tu peux garder les genoux un petit peu pliés si tu veux. Garde le sacrum par terre. Et tu peux commencer de tirer le pied plus proche à le visage si tu veux et tu peux bouger. Donc quand tu inspires, tu tires, quand tu expires, tu relâches un petit peu, tu laisses les jambes retourner. Et quand tu inspires, peut-être tu tires un petit peu plus. Donc tu peux bouger les jambes un petit peu si tu veux. Fais vraiment les choses qui sont confortables, bien pour toi. Et si les jambes commencent à trembler, juste laisse les jambes trembler. Relâche ton mâchoire, respire avec ton ventre. Après, on va plier le genou, relâche le ceinture, mettre les deux pieds par terre. Et on va amener le talon peut-être un petit peu plus proche pour que tu peux sentir les, les doigts qui touchent les talons. Et sans de lever le bassin, on va inspirer juste légèrement creuser le bassin. Et expire, vraiment pousse le sacrum par terre et rentre juste le bassin. Inspire, creuse. Et expire, rentre. 
Donc, c'est toujours le dos par terre. Tu inspires, tu juste fais un petit mouvement de creuser le dos. Et expire, rendre, pousse le sacrum par terre. Dernière fois comme ça, inspire, creuser. Et expire, rendre. Remettre les pieds par terre, ou le bassin par terre. On va pousser les pieds par terre et très doucement commence. De lève, le bassin, le ventre, les côtes, la poitrine. Continue de pousser les talons par terre. Respire vraiment sente le fesse qui engage, le fesse qui travaille. Et expire, redescend doucement. Le bassin par terre, le sacrum par terre. Respire avec ton ventre, toujours retourne à ton centre, à le poids de ton dos par terre. Et après, juste avec le pouce les pieds, tu vas pousser les pieds par terre et ça, ça va commencer de basculer le bassin, de basculer le ventre, peut-être de basculer jusqu'à le menton, jusqu'à la nuque. Mais c'est juste avec les pieds qui... Pousse un petit peu par terre pour commencer de basculer le corps. Donc c'est vraiment très, très, très détendu. Respire, donc tu juste sens ton sacrum qui bouge. Après, doucement, retourne au centre. Respire avec ton ventre. Après, inspire, lève le pied droit. Flex le pied, tourne les orteils vers l'extérieur. Descend le cheville droit contre le genou gauche. Après, on va prendre le genou droit avec la main gauche. Et on va tirer le genou vers l'épaule gauche. Donc, tu tires le genou droit vers l'épaule gauche. Si tu veux un petit peu plus, tu peux décoller le, le cheville de le Genou. Après, retourne centre. Donc, le cheville toujours sur le genou. On laisse le genou droit ouvre. Et après, on va tirer cette genou gauche vers la poitrine. Et tu peux soit prendre derrière la cuisse. Ou tu peux prendre le genou gauche. Tu mets cette main droite entre les jambes, donc dans le trou de tes jambes. Et vraiment garde ton sacrum par terre. Donc tu ne voudrais pas que le coccyx lève. Tu veux que le sacrum vraiment reste par terre. Respire avec ton ventre. Mais juste sens peut-être la hanche qui ouvre, peut-être le fesse, peut-être la antérieur de la cuisse. Juste être présente avec les sensations. Si tu veux un petit peu plus, tu peux lève la jambe gauche vers le ciel.
Ah, pray, relâche. Remettre les deux pieds par terre. Juste mettre les mains sur les hanches. Juste ressente ton dos, comment ça, ça touche par terre. Et on va faire l'autre côté. Lève les jambes gauche, flex les pieds, tourne les orteils vers l'extérieur et descend le cheville sur le genou. Après, avec la main droite, on va prendre ce genou gauche et on va commencer de tirer ça vers l'épaule droite. Si tu as besoin un petit peu plus, tu peux décoller le pied de le genou. Après, relâche, retourne le cheville sur le genou. On va tirer le genou droit vers la poitrine. Soit tu prends derrière le cuisse droit, soit tu prends autour de le genou. Tu mets cette main gauche entre les trous de tes jambes. Respire, garde le sacrum par terre, donc ne lève pas le coccyx, mais continue de pousser tout le sacrum par terre, mais d'ouvrir la hanche à le même temps. Respire. Si tu as envie, tu peux lever les jambes droites. Après, relâche, mettre les deux pieds par terre. Juste mettre les mains sur le bassin. Ah, ressent le dos en connexion avec le sol. Après, on va croiser les genoux droits au-dessus des jambes gauches. Donc, tu juste croises les genoux. Après, on tire les deux genoux vers la poitrine. Et on prend les pieds avec la main opposée. Donc, tu vas prendre le pied droit avec la main gauche et le pied gauche avec la main droite. Déjà, si de prendre tes pieds, c'est beaucoup de choses. Ou juste de croiser les genoux et d'amener les genoux à la poitrine. Si ça, c'est déjà beaucoup, tu juste poses là. Sinon, tu commences de prendre les pieds et tire les pieds un petit peu vers les sous-bras. Et respire. Si tu veux un petit peu plus, tu vraiment bien flex les pieds. Être sûr que ça, ça fait pas mal dans ton nuque. Et juste sens ça dans les hanches. Vraiment relâche les hanches. Et donc toujours tire. Ou fais la posture jusqu'à la pointe où tu dis « Ah !» Donc ça peut être un douleur exquise, ça peut être un tirement, mais « Oh, comment c'est un plaisir, comment ton corps te remercie pour cette ouverture, pour cette tirement. » Pour cette attention, c'est juste ça, pour son présence. Après, relâche, remets les deux pieds par terre et on peut rebasculer le bassin. Donc, tu juste pousses les pieds par terre pour basculer le bassin. Peut-être tu commences de sentir cette chaleur, cette flamme dans tes hanches. Après, retourne son et on va croiser les jambes gauche sur le genou, droite. 
Amène le genou vers la poitrine. Si déjà ça c'est grand et beaucoup de choses pour toi, juste pose là. Sinon, tu commences de prendre les pieds avec les mains opposées. Et après, tu commences de tirer vers le sol, vers les sous-bras. Et tu vas sentir un côté normalement est plus facile que l'autre. Respire. Être sûr que tu es toujours en train de respirer avec ton ventre. Toujours tu sens ton sacrum qui touche par terre. Et après, juste relâche. Remettre les deux pieds par terre. Et juste bascule. Et vraiment, laisse tout ton colon vertébral, ton nuque, ta tête est très détendue. Pour que cette bascule monte pour arriver jusqu'à ta tête. Et après, relâche. Et on va tourner doucement sur un côté, repousse assise. Et devenir en quatre pattes. Donc, devenir en quatre pattes. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expire round. Inspire, cruise the dos. Et expire round. Inspire, cruise the dos. Et expire round. Retourne dos plat, tourne les orteils, garde les mains où ils sont, donc on ne bouge plus les mains et on va pousser les hanches derrière contre les talons. Donc, devenir assise contre les talons, mais les mains restent où ils sont et tu juste commences vraiment d'ouvrir les pieds. Respire. Et après, on va commencer de lever les hanches vers le ciel pour le chien. Donc, trouve ton chien. Si toi, le sciatique, vraiment garde les genoux pliés et juste travaille le longueur de ton colon vertébral. Si tu peux amener les talons plus proches de sol, amène les talons plus proches de sol. Après, plie ton genou droit, amène le pied entre les mains. Descends le genou gauche, tourne le pied et bascule le bassin et juste lève à tes genoux. Donc, les mains sur ton genou. Et juste pose ici et vraiment travailler que tu descends le bassin, mais légèrement tu lèves le pubis. Respire, tu continues de pousser le pied droit par terre pour que tu sens que le fesse gauche, euh, pardon, le fesse droit travaille. Après, redescend les mains et repousse en chien.
Plie le genou gauche, amène les pieds, position lunge, donc entre les mains, allonge le jambe droite. Plie le genou, tourne le pied, bascule le bassin. Toujours sente st stabilité dans les jambes, dans les pieds, et après, lève le torse. Continue de pousser le pied gauche par terre pour travailler cette fesse. Et tu sens de longueur dans cette jambe droite. Respire. Redescend les mains, repousse en chien. Après de venir en planche, descend les genoux, tourne les pieds et descend ta poitrine entre tes mains. Après, allonge sur ton ventre, tourne les pieds par terre, pousse les pieds par terre et on va pousser les mains par terre, commence de lève la poitrine, inspire. Et expire, redescend. Donc, garde ton pubis par terre, les os de tes hanches par terre, inspire, redress. Expire, redescend, tu arrives où tu arrives. Inspire, redress. Pousse les mains par terre pour lever la poitrine, expire, redescend. Dernière fois comme ça, inspire. Pousse. Et expire, redescend. Et juste tourne ta tête en côté, relâche un petit peu le bassin. Après, on va glisser les coudes en dessous de les épaules. Donc, glisse les coudes en dessous de les épaules. Et pose ici, sphinx. Donc, tu voudrais sens que ton pubis touche par terre, que peut-être les os de tes hanches touchent par terre, peut-être pas. Et tu commences vraiment de pousser le nombril vers l'avant et de lever de le nombril jusqu'à le cœur et de pousser le cœur en avant. Si ça, ça fait mal à ton dos, tu peux marcher les mains plus en avant pour que tu creuses moins ton dos. Mais juste pose ici, respire. Vraiment, sens ton ventre qui gonfle quand tu inspires. Continue de respirer. Peut-être que tu commences à te sentir en chaleur dans ton sacrum. Après doucement, redescends, tu peux écarter. Les coudes, vraiment ressent ton front qui relâche par terre. Après, on va lève les pieds. Donc, plie les genoux, lève les pieds. Et écarte les genoux, peut-être à la largeur de ton tapis, peut-être plus large, tu vas voir. Donc, juste laisse les genoux écartés ou tu peux écarter. Après, on va amener les pieds qui touchent. Et après, on va commencer de laisser les pieds descendre vers le sol, mais toujours avec le pubis et les os de les hanches qui touchent par terre. Et 
and just pause this respire. Si c'est confortable, garde ton front par terre. Si ça c'est confortable, et vraiment sente le support de la terre. Après, replie les genoux, amène les genoux ensemble, tu peux faire à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et après, on va re amène les mains à côté, les épaules, roule les épaules derrière, repousse en quatre pattes et dernier chien, repousse en chien. Mais juste sort le longueur de ton colon vertébral. Après, plie les genoux et juste pousse en position enfant. Donc, trouve position enfant qui est confortable pour toi. Donc, si tu as besoin d'écarter les genoux, écarte les genoux. Et encore, ressent ton connexion avec la terre. Ressent le front qui touche la terre, tout le sang qui descend dans ton front. Tu sens secure. Tous tes besoins sont répondus. Et juste avoir la confiance que chaque fois que tu demandes, que tu as un besoin qui est vraiment demandé, que ça va être répondu. Donc, avoir cette confiance que tous tes besoins, ça va être répondu. Respire. Juste laisse ton corps repose sur cette sécurité par terre. Emotionnellement, financièrement, familièrement, sexuellement, tu es supporté. Après, marche les mains en avant et vraiment tire les doigts. Sente maintenant le long de ton colon vertébral. Et après, marche les mains vers le gauche. Et vraiment, tire ses bras droits. Retourne, sente, marche les mains vers le droit et vraiment tire le bras gauche. Peut-être tu bascules les hanches gauches un petit peu pour que tu vraiment sentes comment ça s'attire dans le sous-bras. Retourne, centre. Et après, repousse quatre pattes. Repousse en quatre pattes. Croise les chevilles. Croise les chevilles et devenir assise. Donc, amène le fesse derrière, devenir assise. Si ça, c'est pas possible, devenir assise comme c'est possible. On va faire comme ça pour ça. Allonge les anneaux les deux jambes. Et vraiment être sûr que tu es assis sur les ictions, sur les os de ton fesse. 
Si tu vois que tu as tendance de rouler le dos un petit peu derrière, vraiment prendre un coussin ou quelque chose, tu es assise pour que tu vraiment bascules le bassin en avant. Amène les orteils vers le ciel. Tu sens cette longueur dans ton colon vertébral. Après, on va plier le genou gauche et amène le genou sur le genou droit. On va inspirer et expirer. Commence de plier en avant, mais vraiment tu plies au niveau de les hanches. Donc, ce n'est pas les épaules qui rondent, c'est tu plies à les hanches. Et si tu arrives jusqu'à tes mollets, tu arrives jusqu'à tes mollets, ce n'est pas grave du tout. Et comme hier, on avait parlé, on amène les hanches, le bassin et le sacrum ensemble. Et vraiment, ne force pas, toujours trouve le point où tu dis, ah, oh, c'est bien. Que tu peux toujours respirer tranquillement. Après, inspire, redresse. On va juste re le pied gauche à côté le cuisse. Ou tu peux aussi amener à côté le genou. C'est où tu veux, tu vas voir. On va mettre le bras gauche derrière. Le main droite, on va juste mettre légèrement sur le jambe droite. On va inspire et expire. Et tu tournes ou tu tournes sans de forcer le colon vertébral. Donc vraiment, tu arrives où tu arrives sans de forcer. Respire. Et après, tu peux amener cette main droite sur le genou gauche juste pour stabiliser cette jambe. Tu peux pousser la main contre les jambes et les jambes contre la main. Après, doucement, retourne au centre. On va allonger les deux jambes. Et après, plie le genou droit et amène le genou sur le genou. Après, on inspire up et expire, commence d'aller vers l'avant. Tu bascules au niveau de les hanches, le bassin et le sacrum aller à la même temps. Respire, peut-être tu sens ce tirement dans ton fesse. Après, inspire, redresse. On va amener ce pied droit à côté le cuisse ou le genou. Mettre la main droite derrière, la main gauche sur le jambe gauche. Inspire, expire, sans de forcer, juste commence de tourner ou tu peux tourner vers la droite. Et après, quand tu avais arrivé à le plus loin, tu peux utiliser la main gauche juste pour stabiliser cette genou droite. Bon. 
Retiens le centre. Relanger les deux jambes. Après, recroise les jambes et redeviennent en quatre pattes. Après, on va amener le genou droit derrière le poignet droit. Et turn le pied droit vers le poignet gauche. Tu arrives ou tu arrives. Après, il commence de allonger cette jambe gauche. Si tu as besoin, tu peux mettre un petit coussin, un petit truc en dessous de la fesse droite. Après, allongé sur les avant-bras. Si ça, c'est ton posture, tu poses là. Sinon, tu peux descendre avec les mains par terre. Les mains par terre et le front par terre. Si tu veux un petit peu plus, tu peux vraiment flex le pied. Si ça, ça fait mal à la genou, flex le pied ou amène le pied plus en dessous de l'os de ton hanche. Et respire. Et juste vraiment relâche la mâchoire. Relâche, relâche la hanche. Laisse cette hanche droite juste à ah, fondre par terre. Si tu as besoin quand tu expires, ah. ah. s'il y a les émotions, juste être présente avec ces émotions. Et juste respire, vraiment juste relâche toutes tes peurs. Toutes tes peurs de l'argent, toutes tes peurs de l'avenir, toutes ton peur de la sexualité. Tout ton peur de ne pas dire tes besoins. Juste relâche tout ça, être vraiment présent ici maintenant avec toi, avec un amour inconditionnel pour toi. Après, retourne sur les mains, repousse en quatre pattes. Et on va faire l'autre côté. Amène le genou gauche derrière le poignet gauche. Tourne le pied vers le poignet droit. Tu arrives ou tu arrives et allonge cette jambe droite. Si tu as besoin d'un coussin, mets un coussin en dessous de ton fesse gauche. Après, allongé sur les avant-bras. Après, si tu veux plus, allongé sur tes mains, sur ton front. Et juste, ah, relâche. Respire. Vraiment, relâche ton front par terre si tu peux. S'il y a les émotions qui viennent, juste être présente avec tes émotions. Et juste pour ce moment, pour cette respiration, est-ce que tu peux avoir confiance que tous tes besoins vont être répondus juste pour cette respiration, juste pour cette inspiration, pour cette expiration, avoir vraiment la confiance que tous tes besoins vont être répondus.
Après, inspirez, redresse sur les mains. Et retourne quatre pattes. Et on va croise les chevilles, devenir assise. Et si tu as un mur, que tu peux faire les jambes contre le mur, allez, fais les jambes contre le mur pour une minute, deux minutes. Sinon, tu vas juste allonger par terre. Donc, soit tu vas faire les jambes contre le mur, soit tu juste allonges par terre. Si toi les jambes contre le mur, juste respire, relâche. Vraiment ressent ton dos par terre. Si toi es allongé, juste relâche, allongé. Et vraiment amène ton attention vraiment à ton sacrum, à ton bassin. Et bon, juste laisse tout ton dos, tous les mousses de ton dos détendre complètement. Rien à faire, rien à réfléchir, juste en détente complète. Et après, juste plie tes genoux et maintenant allonge sur ton dos. Et respire et relâche tes pieds. Relâche tes jambes. Relâche ton bassin, ton sacrum. Relâche ton dos. Ton ventre. Relâche ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Relâche ton nuque, relâche ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Respire avec tout ton corps et juste ressens tout ton corps qui relâche et qui descend. Descend. Descend par terre. Tout ton corps qui relâche complètement par terre. Rien à faire, rien à réfléchir. Juste en détente complète.
Et respire et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté. Et fais un câlin à mon d'amour juste pour toi. Un bon moment d'amour juste pour toi. Un remerciement de ton corps que tu aimes. Et après, avec tes yeux fermés, pousse assise et trouve une position confortable assise. Et amène ton attention à ton premier chakra, à ton périmé. Et juste ressent cette périmé qui touche par terre. Cette première chakra qui touche par terre, qui est connectée avec la terre. Mais je sens les différentes sensations dans cette première chakra, dans cette connexion de la terre. Et aussi commence à amener ton attention dans la terre. Donc tu es vraiment connecté dans la terre. Peut-être tu connectes jusqu'à le magma de la terre. Et juste remercie cette connexion avec la terre. Après, amène ton attention à ton deuxième chakra, donc en dessous de nombril, au-dessous de pubis et le sacrum. Pour les femmes, c'est à les endroits de tes organes sexuels à l'intérieur. Et juste respire et juste ressens les différentes sensations dans cet endroit, dans ce douzième chakra. Et à cette connexion avec l'eau. Et ressent l'espace autour de ce douzième chakra. C'est quoi les sensations autour du douzième chakra? Et commence de sentir ce douzième chakra qui commence à aligner au-dessus de cette primaire. Cette primaire qui est bien ouverte, connectée, racinée par terre. Maintenant, le douzième est aligné au-dessus, c'est ouvert. Et on peut commencer à aller à le troisième chakra, donc le solar plexus, en dessous le diaphragme, en dessous le, le nombril. Et juste ressens les différentes sensations là. Et ressens ton connexion avec le feu. Et ressemble à l'air autour de cette chakra, l'espace autour. Et juste remercie cette troisième chakra, cette connexion avec le feu, et sans commencer à s'aligner au-dessous, le premier et le deuxième, et c'est ouvert. Et ça ouvre, et on peut commencer à aller à le quatrième, à la centre énergétique de notre cœur, donc à la centre de notre poitrine. Un autre cœur, c'est aussi derrière, entre les omoplates. Et juste commence de ressentir connecté à les sensations ici, à ton quatrième chakra, à ton cœur. Tu 
Monstrous of Tone Connection avec l'air. Cet espace autour de ton corps, autour de cette quatrième chakra. Mais juste remercie cette quatrième chakra et ressens comment ça, ça commence à aligner au-dessous de 1, 2, 3 et ça ouvre. Et on peut commencer de monter à la cinquième chakra, la gorge. Et derrière la nuque. Et c'est quoi tes sensations? C'est quoi les choses? Tu ressens quand tu es présente, connecté ici, ton cinquième chakra, ton gorge, ton nuque. Comment se ressentir l'espace autour? Ça, c'est ton connexion avec la vibration, avec le ether. Mais juste remercie cette cinquième chakra. Sans commencer à s'aligner au-dessus des autres, ça ouvre et on y va le sixième, le troisième œil. Et juste ressens les sensations, juste être présente, accepte, accepte toutes les choses qui viennent, sans de chercher de faire plus ou de faire moins, juste être présente avec les choses qui est vraie pour toi à ce moment, dans ce sixième chakra. Et ressent l'espace autour. Donc, on se vraiment connecte avec la lumière. Et juste remercie cette sixième chakra sans que ça s'aligne au-dessus des autres. Ça ouvre. Et on y va à la septième chakra, le haut de la tête. Et juste amène ton présence là, ton attention là. Et qu'on se sent cet espace, en fait, autour et qui monte. Qui monte, qui monte à le ciel, qui monte à les planètes, qui monte à le début de l'univers. Est-ce que tu peux connecter à le début de l'univers et juste sens cette lumière? Connecte avec cette lumière. Et juste remercie cette septième chakra et laisse ça, ça ouvre à les chakras au-dessous, à cette connexion au-dessous. Et respire, je sens que les chakras alignés et comme on connaît son aligné ouverte, cette énergie peut bouger de en haut, en bas, en bas, en haut. Et on va faire une grande inspiration. Arrête ton respiration à le haut, lève, serre le périnée et juste. Imagine cette lumière qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Cette colonne vertébrale, cette cordon énergétique, tous tes chakras, ça remonte. Tu ne serres pas le fesse, c'est pas le fesse, relâche le fesse, c'est juste le périnée. Et après, relâche. Ah. On va faire une deuxième fois. Et si le cordon énergétique, ce n'est pas du tout ton truc, ce n'est pas un problème. En fait, on est en train de monter le fluide qui est dans le colon vertébral. Donc, vraiment, physiquement, on monte le fluide. Donc, on va inspirer, inspirer, inspirer. Arrête ton respiration. Lève, serre le périnée. Et juste ressens que tu es en train de monter le fluide, le cerebral spinal fluid. Et ça, ça remonte, remonte ton colon vertébral et c'est allé jusqu'à le milieu de ton cerveau. Relâche ton fesse, mais serre et lève le périnée. Relâche ton mâchoire. Et quand tu as besoin, ah, juste relâche tu. Ah. 
Vraiment le ventre qui gonfle et dégonfle. Et juste ressens le calme de ton corps, le calme de ta tête. Ressens ton présence ici, maintenant. Ressens l'équilibre dans ton corps physique, dans ton corps énergétique, dans ton corps émotionnel, mental. Et fais une grande inspiration et exprès. Et ouvre tes yeux doucement. Et merci beaucoup. Hop, hop, hop. Donc, merci beaucoup à vous. Attends, je vais vous donner. Merci. Je